ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ டேபிள் டென்னிஸோட ஹிஸ்ட்ரி டேபிள் டென்னிஸ்க்கு பழமையான வரலாறு இல்லைனாலும் இது துவங்கப்பட்ட காரணம் மற்றும் இது கடந்து வந்த பாத்தியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருக்கும் இது இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வேர்ல்டு வைடு ஃபேமஸா இருக்குன்னு சொன்னா இதுக்கு முக்கிய காரணங்கள் இருக்கு இது என்னங்கிறத இந்த வீடியோல ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டேபிள் டென்னிஸ் அப்படிங்கிற இந்த கேம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுகளில் தான் உருவாக்கப்பட்டது இந்த கேம் லான் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேமில் இருந்தால் உருவாக்கப்பட்டுச்சு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் லான் டென்னிஸ் அப்படிங்கிற கேம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்முடைய இந்திய நாட்டை சேர்ந்த லியாண்டர் பைஸ் மகேஷ் பூபதி சானியா மிர்சா போன்ற பிளேயர்கள் வெல்லக்கூடிய அந்த கேம் தான் லான் டென்னிஸ் லான் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கேம் ஒரு அவுட்டோர் கேம் இதை குளிர்காலங்களில் விளையாடுறது மிகப்பெரிய கடினமாக இருந்துச்சு இதை பிளேயர்ஸ் இண்டோரில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு விரும்பினதன் காரணமாக இடப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதால் இந்த டேபிள் டென்னிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் உருவாக்கப்பட்டது இந்த டேபிள் டென்னிஸ் கேமை உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இது லான் டென்னிஸுடைய முழுமையான தாக்கத்தால் தான் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு டேபிள் டென்னிஸ் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய இந்த கேம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு டேபிள் டென்னிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேட்டில் இருக்கக்கூடிய ரப்பரை போன்று அன்றைக்கு அவர்கள் அதை பயன்படுத்தலை அவர்கள் பேட்டை முழுமையான உட்டன் பீஸ்லேயும் இன்னும் சில மெட்டீரியலையும் வடிவமைத்தன காரணமாக அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒளியை வைத்து இந்த கேமுக்கும் பெயரை வைத்தாங்க இதில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு பெயர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது பிங்பாங் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இங்கிலாண்டில் இருந்த உயர்த்தட்டு மக்கள் இதை அதிகமாக விரும்பினாங்க இரவு உணவுக்கு பிறகாக இதை டைம் பாஸ் பண்ணுற ஒரு கேமாக அவர்கள் பயன்படுத்தினது தான் இதுக்கு காரணம் இந்த கேமுடைய டோர்னமெண்ட்டுகள் எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் இது டோர்னமெண்ட்டுகளாக நடத்தப்பட்டது முதல் டோர்னமெண்ட்டில் முந்நூறு போட்டியாளர்கள் பங்கு கொண்டாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பிங்பாங் அப்படிங்கிற இந்த கேம் டேபிள் டென்னிஸ் அப்படிங்கிற பெயர் மாற்றம் அடைந்தது அதன் பிறகு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் முதல் முறையாக ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நடத்தினாங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தின பேட் மற்றும் பால் ஆகியவை தொடர்ச்சியாக பல மாற்றங்கள் அடைந்தது இதில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் எப்போ நிகழ்ந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் யூரோப்பை சேர்ந்த நாடுகள் தான் இந்த கேமில் அதிகமான ஆதிக்கம் செலுத்திகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இது முறியடிக்கும் விதமாக இந்தியாவில் நடந்த மும்பை டோர்னமெண்ட் இதில் ஜப்பானிய வீரர் ரப்பர் மற்றும் ஸ்பாஞ்ச் ஆகியவை பயன்படுத்தின பேட்டை யூஸ் பண்ணார் இதன் காரணமாக இந்த பால் மேற்கொண்டு அதிகமான ஸ்பின் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிச்சு இது மற்ற பிளேயர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது அதன் பிறகு இந்த பேட் இன்றைக்கும் ரப்பர் மற்றும் ஸ்பாஞ்ச் ஆகியவை கலவையாகவே தயாரிக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் முதல் முறையாக இந்த கேம் ஒலிம்பிக்ஸில் சேர்க்கப்பட்டது அதிகமான ஒலிம்பிக்ஸ் மெடல் வாங்கின நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சைனா இதுவரைக்கும் இருபத்தெட்டு கோல்டு மெடல் பதினேழு சில்வர் எட்டு ப்ரௌன்ஸ் ஆகிய மெடல்களோடு இன்றைக்கும் இந்த கேமில் அவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடக்கூடிய நபர்களில் மூன்றில் ஒருவர் சீனராக இருக்கிறது தான் இதுக்கு காரணம் சீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் டேபிள் டென்னிஸில் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் அந்த நாட்டின் ஹீரோவாக பார்க்கப்படுறாங்க இது போன்று இந்தியாவும் இந்த பதக்கப்பட்டியலில் இணையணும்னு சொன்னால் இன்றைக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே முக்கியத்துவம் அனைத்து கேம்களுக்கும் வழங்கப்படுதோ அன்றைக்கு நிச்சயமாக இந்தியாவும் இந்த பட்டியலில் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டேபிள் டென்னிஸ் வரலாற்று மூலமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த கேமுடைய பேசிக் ரூல்ஸ் மற்றும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வீடியோக்கில் பதிவேற்றம் செய்யலான்னு இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதனால் இது மற்றவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமையலாம் நன்